আসসালামু আলাইকুম প্রভুদেশ ডট কমের পক্ষ থেকে আপনাদের বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আপনাদের সাথে আছি আশিক আজকে আমাদের টপিক হলো স্ট্যাক স্ট্যাক বলতে আমরা আসলে কি বুঝি স্ট্যাক যার বাংলা অর্থ দ্বারাই স্তূপ অর্থাৎ আপনি যদি এভাবে চিন্তা করেন আপনার এযাবৎকালের আপনার বিদ্যুৎ বিল বলেন কিংবা কোনো কিছুর হিসাব আপনি যা জমিয়ে রাখতে চান যেমন আমরা অনেকেই পিন পিন ইউজ করে সেগুলোকে জমিয়ে রাখি অর্থাৎ আমরা একটা স্ট্যাক তৈরি করি এবং এই স্ট্যাকটা দেখতে অনেকটাই এরকম হয় যেমন একটি বই যদি বইয়ের তাক চিন্তা করি এখানে একটি বই এর পরে একটি বই এর পরে আরেকটি বই এভাবে আমরা স্ট্যাকটাকে মূলত চিন্তা করতে পারি তো স্ট্যাক যদি আমরা শিখতে চাই তবে স্ট্যাকের তিনটি অপারেশন রয়েছে তারা হলো পুশ অপারেশন পিক অপারেশন এবং পপ অপারেশন তো আমরা প্রথমত পুশ অপারেশনটা নিয়ে আলোচনা করব পুশ অপারেশনের কাজটি হলো স্ট্যাকে নতুন ডাটা ইনপুট দেওয়া অর্থাৎ আমরা আমাদের যদি একটি স্ট্যাক সিঙ্গেল স্ট্যাক ধরলাম এখানে ওয়ান একটা স্ট্যাক আছে এখন যদি আমরা নতুন একটি ডাটা ইনসার্ট করতে চাই তবে সেটাকে পুশ অপারেশন বলবো যেমন আমরা যদি এখন দুই একটা ডাটা এখানে ইনসার্ট করি তবে তো অবশ্যই একের উপরে যাবে এটাকে পুশ অপারেশন বলে এর পরে আরেকটি অপারেশন আছে সেটা হলো পিক অপারেশন স্ট্যাকের মধ্যে সর্বোচ্চ মানে টপ যে ভ্যালুটা থাকবে এটাকেই পিক ভ্যালু বলে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এই স্ট্যাকটার মধ্যে টুই হল এর পিক ভ্যালু এখন আমরা যদি এই স্ট্যাকের মধ্যে পুশ থ্রি অর্থাৎ পুশ নামের একটি ফাংশন আমরা দিয়ে আমরা যদি এইখানে তিন পুশ করি তাহলে সেটা স্ট্যাকের উপরে যাবে স্ট্যাকের প্রধান শর্তই হলো লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট অর্থাৎ আমরা যদি এখন লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট অর্থাৎ আমরা যদি এই স্ট্যাক থেকে কোনো ডাটা সরিয়ে নিতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই লাস্ট যে ডাটাটা ইনসার্ট হয়েছে সেটাকে প্রথমে সরাতে হবে অর্থাৎ আমরা লাস্ট ইনসার্ট করেছি কি থ্রি অর্থাৎ আমরা যদি এটাকে পপ করতে চাই তো প্রথমত আমাদের থ্রি পপ হবে এবং থ্রি যদি আমরা আমরা পপ করে দিই তাহলে আমাদের স্ট্যাক দাঁড়াবে টু অ্যান্ড ওয়ান এটাই ছিল স্ট্যাকের সাধারণ নিয়ম এতক্ষণ আমরা স্ট্যাকের থিওরিটিক্যাল জিনিসগুলো দেখলাম এখন আমরা কোড ইমপ্লিমেন্টেশন দেখব তো স্ট্যাককে আমি এখানে অ্যারে ইউজ করে ইমপ্লিমেন্ট করছি তো এর জন্য আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে স্ট্যাক স্ট্যাকের একটি সাইজ আমরা ডিক্লেয়ার করে দিলাম স্ট্যাক সাইজ নামে এবং একটি ইন্টিজার টাইপ অ্যারে নিলাম এবং এর মধ্যে আমরা স্ট্যাক সাইজটাকে ডিক্লেয়ার করে দিলাম এবং আমরা দেখলাম যে টপ ভেরিয়েবলের মানটা গ্লোবালি আমরা মাইনাস ওয়ান করে দিচ্ছি এটার কারণ হলো এটা দিয়ে হিসাব রাখা হবে স্ট্যাকে কয়টা ডেটা পুশ হয়েছে টপের মান স্ট্যাক সাইজের সমান বা বড় না হলে অর্থাৎ স্ট্যাকটা ফুল না হলে স্ট্যাকের ভ্যালু পুশ করা হবে যেমন স্ট্যাকের ভ্যালুটা আমরা কিভাবে পুশ করব তা আমরা এই নয় নাম্বার লাইনটাতে দেখতে পাচ্ছি এখানে টপের ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে অর্থাৎ টপের যে ভ্যালুটা হবে সেটা মাই স্ট্যাকের এই যে অ্যারে অ্যাড্রেসে যাচ্ছে এবং সেটা অনুযায়ী আমাদের ভ্যালুটা বসে যাচ্ছে আর আদারওয়াইজ যদি এটা না হয় তাহলে তো স্ট্যাক যদি ফুল থাকে তাহলে আমাদের দেখাবে স্ট্যাক ইজ ফুল ক্যানট পুশ দ্য ভ্যালু এটাই ছিল আমাদের পুশ করার সিস্টেম এবার আসি আমরা পিক পিক অর্থাৎ আমরা যে ভ্যালুটা সবার উপরে আছে সেটাকে যদি দেখতে চাই তবে আমরা পিক দিয়ে দেখতে পারি এখানে টপ ভ্যালুটা যদি জিরোর চেয়ে কম হয় অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি সেই মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখাবে যে স্ট্যাক ইজ এমটি আসলে তো মাইনাস ওয়ান ভ্যালুতে থাকলে স্ট্যাকটা তো এমটিই থাকবে 
এটা জিরো হলেই তাহলে বোঝা যাবে একটা নতুন ভ্যালু অ্যাড হয়েছে অর্থাৎ এর অ্যাড্রেস অ্যাডের অ্যাড্রেসটা একটা ইনক্রিমেন্ট করছে না এটা না হলে প্রিন্ট করে স্ট্যাক টপ অর্থাৎ টপ যে ভ্যালুটা থাকবে সেটা দেখিয়ে দেবে এখন আসি আমাদের পপ অপারেশনে পপ অপারেশনের ক্ষেত্রে যদি টপ জিরো হয় তাহলে এই যে খালি আর না হলে টপ মাইনাস মাইনাস অর্থাৎ আমাদের লাস্ট টপের ভ্যালু যদি হয়ে থাকে যে টু অর্থাৎ মাইনাস করলে একটা কমে যাবে অর্থাৎ ওয়ান মানে লাস্ট ভ্যালুটা যদি টু অ্যাড্রেসে থেকে থাকে তাহলে সেটা কমে গিয়ে ওয়ান অ্যাড্রেসের যে ভ্যালুটা আছে সেটাই হবে এর দ্বারাই তো বোঝা যায় লাস্ট যেটা আমরা স্ট্যাকের মধ্যে রেখেছি সেটা পপ আউট হয়ে যাচ্ছে এখন আমাদের এই তিনটি আলাদা আলাদা ফাংশনকে আমি যদি একটা মেইন ফাংশন থেকে কল করি তাহলে দেখতে পাবো যেমন আমরা প্রথমে একটি ডাটা পুশ করতে চাইলাম টেন পুশ করলাম এখন আমাদের এটাকে যদি রান করে কিছু দেখাবে না এখন আমরা যদি দেখতে চাই আমাদের পিক ভ্যালু কত আছে পিক তাহলে আমাদের দশ প্রিন্ট করাচ্ছে অর্থাৎ আমি দশই শুধুমাত্র রেখেছি এখন যদি আমি আরও একটি টোয়েন্টি রাখলাম তারপরে থার্টি রাখলাম এখন যদি আমি আমার লাস্টে পিক ভ্যালুটা জানতে চাচ্ছি তখন দেখি কি দেখায় তখন আমাদেরকে থার্টি প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে অর্থাৎ আমার স্ট্যাকের পরে সবচেয়ে উপরে আছে হলো থার্টি এখন যদি আমরা পপ অপারেশনটাকে ইউজ করি এবং পপ অপারেশন ইউজ করলে কি হবে এখনও ডাটা এখানে তিরিশ দেখাচ্ছে কিন্তু পপ অপারেশন ইউজ করার পরে আমরা যদি আবার পিক ভ্যালুটা জানতে চাই তাহলে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আগের আগের এইখানে পিক জানতে চাওয়ার এই কারণ যখন এই তিনটি ডাটা ইনসার্ট করা হয়েছে তখন আমাদের পিক ভ্যালু ছিল থার্টি কিন্তু এর পরেই যখন পপ করা হয়েছে তিরিশ চলে গিয়েছে এবং পিক হয়ে গেছে বিশ তো এটাই ছিল মূলত স্ট্যাকের কোড ইমপ্লিমেন্টেশন তো সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ